இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம எந்த மேட்ச் பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா வின்சி பிரீமியர் லீக் 2020 டார்க் வியூ எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் வெர்சஸ் சால்ட் பாண்ட் பிரேக்கர்ஸ் மேட்சோட Dream Lawal டீம் அண்ட் Dream Lawal பிரிவியூ தான் பார்க்க போறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்க நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா செயின்ட் வின்சல இருக்கிற ஆர்னாஸ் வெல் ஸ்போர்ட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இடத்துல தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது அடுத்து இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பார்ப்போம் இப்ப இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பத்தி பார்த்தோம்னா பிச்ச பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலா இருக்கும் சோ நான் இப்ப சொல்றதா டி டென்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிச் ரிப்போர்ட் பெரிய அளவுல கன்சிடர் பண்ணாம நீங்க நீங்க வந்து யோசிக்க வேண்டிய ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் என்னன்னா ஒன்னு பேட்ஸ்மேனோட பொசிஷன் அண்ட் பேட்ஸ்மேனோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சோ இது ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் நீங்க யோசிச்சு நீங்க டீம் பில் பண்ணாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட வின்னிங் பெர்சென்டேஜ்ன்றது ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா டீசன்டா இருக்கும் இதை ஏன்னா வந்து ரிப்பீட்டா சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியுமே நம்ம சேனல்ல வந்து யாராவது புதுசா ஒருத்தவங்க வந்து பார்க்கல ஸோ அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்றேன் ஸோ நீங்க நான் தினைக்கு ஃபாலோ பண்றவங்க தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலா தான் இருக்க போகுது அடுத்து டார்க் வியூ எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லோன் பார்ப்போம் கிரீவ்ஸ் தாமஸ் ஹூப்பர் லண்டல் ஜேம்ஸ் ஜோசப் வில்லியம்ஸ் ஹார்னே மார்டின் எட்வர்ட்ஸ் பார்னம் ஸ்டாஃப் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வியூ எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அடுத்து சால்ட் பாண்ட் பிரேக்கர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் சுனில் ஆப்ரிஸ் நெட் ஹெக்டார் வால்கர் ஜான்சன் தாமஸ் ஸ்வீன் லெயின் ஹாரி பென்னிங்டன் ஸ்ட்ராஃப் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் பாண்ட் பிரேக்கர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அடுத்து ட்ரீம் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் லிண்டல் ஜேம்ஸ் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனா கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் தான் சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே இன்னொரு விக்கெட் கீப்பர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இதே டீம் தான் இங்கே ஆண்ட்ரூ தாமஸும் இருக்காரு ஸோ அவரை நீங்கள் எடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய அளவில் வேணாம் தான் சொல்லுவோம் பட் அவரோட பேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே இருக்கு பட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து போராக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் பொதுவாக அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ஆவரேஜான பேட்ஸ்மேன் தான் பட் இருந்தாலும் இங்கே லிண்டல் ஜேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்ரி டு வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெஸ்ட்டான பேட்ஸ்மேன் அவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்பவே அதிகம் அவரும் டாப் ஃபோரில் இறங்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் பட் ஆண்ட்ரூ தாமஸை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்டான பிளேயர் கிடையவே கிடையாது ஸோ நீங்கள் மேபி அவர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்க்கணும் ஸோ அப்படியே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கிராண்ட் லீக்கில் மூணுலேருந்து நாலு டீமுக்கு மேலே போடுற பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா மட்டும் ஒரு டீமில் லெண்டல் ஜேம்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஆண்ட்ரி தாமஸும் நீங்கள் கூட வச்சு ஒரு டீம் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெண்டல் ஜேம்ஸ் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா கிரீவ்ஸ் சுனில் ஆம்ரிஸ் நெட் அடுத்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஹூப்பர் வில்லியம்ஸ் தாமஸ் அடுத்து பாலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா மார்டின் ஜான்சன் ஹாரி ஸ்ட்ராஃப் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சுனில் ஆப்ரிஸை கேப்டனாவும் கிரீவ்ஸை வைஸ் கேப்டனாவும் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் சுனில் ஆப்ரிஸை கேப்டனாக கொடுத்த ரீசன் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டு திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மேட்ச் டு மேட்ச் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்காரு ஸோ இதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டரான கேப்டன் சாய்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது அதுலேயும் மெயினாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லீக்கில் ஒரு ஹெட் டு ஹெட் ஒரு த்ரீ ஆன் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன லீக்ஸ் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுற பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா ஸோ சுனில் ஆப்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாய்ஸாக இருப்பார் அதேமாதிரி வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கிரீவ்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இங்கே அதிகப்படியான வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்பர் ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி நைன் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டனாக பிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான இஷ்யூமே இல்லை நிறைய பேர் சுனில் ஆப்ரிஸ் தான் பிக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவர் தான் பிக் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு பிளேயர் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அதுவும் இல்லாமல் கன்சிஸ்டண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காருக்குள்ள கேப்டன் சாய்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றி மாற்றாதீங்க ஸோ இங்கே வைஸ் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஹூப்பருக்கு போகாமல் கிரீஸ்க்கு போன ரீஸ் என்னன்னா ஹூப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக மேட்ச் டு மேட்ச் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு பட் இருந்தாலுமே வ
மேக்சுவல் எட்வர்ட்ஸ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சுனில் ஆப்ரிசா கேப்டனாகவும் ஹூப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டனாக கொடுக்குறோம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சுக்கு என்னுடைய கிரிக்கெட் டுவெல் டீம் ஸோ இந்த டீம்ஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுனா நான் வந்து லாஸ்ட் மீடியா அப்டேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டெலகிராம் சேனலில் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுந்தராடம் என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம் என்னமோ அதே தான் என்னோட டெலகிராம் சேனல் நேமோ நீங்கள் டெலகிராம் ஆப்பை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க மேலே இருக்க சர்ச் பரில் சுந்தர் ஆடம்னு கேப்சில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அங்கே சஜஷன் லிஸ்ட்டில் காமிக்கும் ஸோ அதில் எனக்கு கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் வந்துருக்கு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ் வந்து நினச்சிங்க இந்த வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சுந்தர் ஆடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆல் இன்ட்ரா ஆப்ஷன்